Ang sabi na, I belong to you and you belong to me. At ang tanong yan, talaga ba ang tayo ba ay nasa Panginoon na? Kasi kung tayo ay nasa kanya na, hindi siya na sa atin din. Tama, napalino yung sabi ng kante. Yan po ang dapat natin makita bilang stewards. Kasi pag hindi mo nakita yun, o hindi mo pa nakalala o sinasampalatayanan ng Panginoon sa puso mo, sa buhay mo, bilang iyong Diyos at sariling tagapagitas. Paano na magagawang maging mabuting tagapangalaga? Which is, that's, that's our thing for the year. For the whole year, yung po yung pinag-usapan natin bilang isang uh, mabuting tagapangalaga. Hindi lang yung bagay na meron ka dito sa lupa. But lalo tingin sa bagay o sabihin natin meron ka ngayon bilang mana ng palatena, hindi kayang bihing ng mundo. Nagiging good steward ba tayo nun? Nagiging good steward ba tayo nun? Nagapangalaga kasi tayo nung ating natanggap. Ano yung natanggap po natin? Bukod din sa blessing na meron tayo ngayon. Kanina sa atin ito yung blessing na na meron tayo, yung kayamana na meron tayo, yung walang iba, kundi yung relasyon natin na meron sa Panginoon. So, kapusta po tayo ng Indian Church. By the way, to uh, those who ask, saan ba si Pastor James? Uh, so, po ay kasalukuyan pong uh, uh, nagbabahagi din na may sa isang church anniversary. Hindi pa ito yung sa Manila. Yung Manila po, this afternoon po yun. And uh, nakini-celebrate din tayo sa anniversary ng IBC Manila. Palapakan natin ang Panginoon. So, hindi lang po yung IBC Manila. Kanina, ngayon pa, nag-celebrate din po yung church uh, sa Bandang Guadalupe. Although hindi natin ito kasama sa mission, pero galing dito si Pastor Gary. Ah, Pastor Gary Ayala. Ang mga lang church na natin nila. Ano lang. Yung church nila nag-celebrate na anniversary today and si Pastor James Pong na ako ang speaker. Sige gani sa inyo sa mga nag-mentor din sa amin, mga bata pa kami. So, uh, nagulat ako na siya ay, uh, ano, dito sa church nila, uh, yun yung kanyang pinakaroon na magulong siya, administrator sa amin yung mga pagiging administrator in the church. And uh, of course, uh, natutuwa na makinang siya yung nililigit ka sa Panginoon. At is, ngayon, kasama na. Baby na lang. Okay. Siguro po tayo po yung bago magsimula ay uh, manalangin. Let's all pray. Our loving Father, we thank you once again for this day. For giving us, Lord, this uh, wonderful opportunity to study your word. To be in your presence, Lord. Wala na pong masinigit pa sa presensya. Aligaya, kapawan, kasapatan. You are more than enough, Lord, sa buhay na. Lord, kung naiintindihan namin kung ano yung sinampalatayanan namin at kung ano yung meron kami, magagawa namin magbuhay na nagbibigay katulatian sa iyo bilang isang mabuting tagapangalaga na kami tagapangalaga na itong biyayang aming natanggap. Hindi lang, Lord, ito patungkol sa trabaho, patungkol sa, sa financial blessings na meron kami. Hindi ito patungkol lang sa, sa business or sa mga bagay na akala namin dahil naging maingat kami, naging uh, uh, na-develop namin kung ano yung resources na meron kami, nandun na lang yun. But this is all about your resources, your purpose sa Panginoon sa buhay namin. At kapag nakita namin ito, patuloy namin papahalagahan, itilalanin, magiging resource namin every day, magiging willing kami na gawin ito. That's my prayer, Lord, for, for this day, Lord, sa mga members ng uh, IBC, ng IBC family. And those who are watching us live, Lord, kaya mo patuloy na maging pagpapala na itong insahin na ito. At nabayan po kami patuloy, Lord God, this day we pray. So turn your Bible to the book of 2 Kings, uh, chapter 7. Hindi muna tayo. Right, 2 Kings, chapter 7. I titled this message, uh, Stewarding the Greatest Treasure na meron tayo. In 2 Kings chapter 7, verse 8 to 5, ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Now there were four le leprous men at the entrance of the gate. And they said to one another, Wait ba natin sabihin yun? Ready, begin? Why are we sitting here until we die? Bakit? Kung may ikipwento kayong background. If we say we will enter the city, 
the famine is in the city, and we will and, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Nasa pa sila, Pastor? Mamaya, kwento pa rin natin. Alam kong na-excite yung story nito. Now, therefore, King, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. And they rose at twilight to go to camp at the Syrians. And when they had come to the outskirt, outskirt of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. So, titignan po natin bakit ito yung uh, talata ng ating tatalangayin. Kasi makikita natin sa story nito sa 2 Kings. Actually, chapter, uh, before natin tingnan yung chapter 7, sa chapter 6, maraming mga story doon na alam natin very famous. Narinig na rin natin sa pulpit yung kwento ni, ni uh, Prophet Elisha kung saan yung axe head. Yung axe head, di ba lumutang dahil mayroong hit na yung kanilang mga prophets, mga student. Dumadami yung mga students nila. So, kailangan nila mas walang yung lugar. Nakunta natin yung story na yun. But there's another context na makatutun sa pabilang kwento naman sa gitna na si Elijah at yung mga Syrians. And then all of a sudden, in verse 24 ng chapter 6, makikita natin si King Ben-Hadad, sinamot niya yung Samaria. Ano ba yung Samaria? Yung Samaria nasa loob siya ng Israel. Alright? Yung Samaria na yun, kung saan nakita natin sa background, hindi na natin natin. Hindi sila naging tapat sa Panginoon. Because I'm faithful to God. So, meron tayong makikita na hinayaan ng Panginoon para turuan sila ng eleksyon. Diba remember? Stewarding your storm. Sometimes you storm then be, ano, yung, yung mga lessons sa buhay natin dahil minsan yung mga mali tayo tinataha, baling direksyon, hindi yun yung gusto ng Panginoon. Pero ipapadala niya sometimes yung storm na yun or sometimes ikaw may dala ng storm na yun sa, sa buhay mo. Resulta ng maling desisyon na ginagawa natin at pinapakita sa atin, anak, ikaw may kasalanan yan. Nilagay mo yung sarili mo dyan. Kaya naranasin mo yan. Good morning, church. Naranasin mo yun, Ben. Lahat sa puro tayo, hindi natin madedenay na lahat tayo na experience natin yung correction ng pangalan. Sometimes God allows storms in our lives. He changed center ng storm. Dahil meron siyang correction na gusto mangyari sa buwan natin. Gusto niya dalhin tayo sa tamang direction niya. Hanggang ba natin yung mga kapatid? So ganito rin po yung pangyayari dito. Pangyayari ko na ito. Samaria, sila ay nasakot. Si Harit Ben Haddad, ang naging uh, instrumento ng Panginoon para sila ay palibutan. Pero may pangalawang pangyayari. Ano ito? Ang ito pangyayari dito, nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng tagutong ng starvation. So, makikita natin sa chapter 6, na po natin, verse 25, pasahin natin. And there was a great famine in Samaria. It's all because of their sins. Right? Yan po yung sinabi natin kanina. And behold, they, yung Syrians, besieged besiege it. So, the Lord allowed this. The Lord allowed this to happen because of their sins. So makikita natin until, ano, nakita natin an asset was sold for four cost piece of silver and four part of the cup that was done for five pieces of silver. Tandaan natin yung silver, yung tinutukoy dito, eh halaga na yun, yung, yung one score of silver, piece of silver, halaga na yun yung wage nila for one day. Pero ganun ka man yung paninda ng time na yun dahil sa tinatawag nating famine. Pero ito po yung mabigat doon. Tuloy natin yung verse, 26. And as the king of Israel that was passing upon the wall, there cried a woman unto him, saying, Help my Lord, O king. Verse 27, And he said, If the Lord do not help you, when shall I help you? Kung di ka nga tinutulungan ng Diyos, hindi paano kita magtutulungan? Tapos sabi doon, Out of the barn door, or out of the wine press. Tapos sabi doon, And the king said unto her, What ails you? And she answered, This woman said unto me, Ano sa aming babae? Give me your son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. Imagine, ganun katindi yung starvation, ganun katindi yung tagutong, ganun katindi na walang makain ng mga tao, to the point na naisip ng tao, sabi niya dun sa hari, tulungan mo kami. 
At sabi nung hari, eh, kung ang Diyos ka, hindi ka matulungan, hindi nga tayo matulungan, eh, sabi niyo pa, asan ako pa? At sabi naman itong babae sa kanya, ibigay mo sa akin, alam ko, para kainin. Kasi bukas, iba kainin naman natin, alam ko. Wow. At tinting at gutom yun. Huwag nakaranas ako bang gano'n sa inyo. Sobrang buto ko, tingin mo sa anak ko, nasin ko siya, siya siguro ngayon naman. Hmm! Kasi hindi masarap na ganyan din kasi nag lusog ka din ako. Imagine, gano'n po yung nangyari. Alam niyo, nung unang parang hindi ako makapaniwala eh. Nung unang binabasa ko, sabi ko, gano'n umabot sa punto na nagutaw, na hinayaan ni Lord na gusto nilang lutuin. Yun yung pangat ng problema yung bakaw natin. Gusto nilang kainin. Eh, pangapat na pala, pangapat na problema. Tingnan natin sa Deuteronomy 28. Kasi ito, hinula pa lang ko ni Moses. Deuteronomy 28, if you look, sa panglimang taklat mula sa Genesis, tingnan natin yung Deuteronomy 28. Hinula na pala ito ni Moses sa kanila. Verse 15. Masahin natin ha. Sabahan niyo ako para matakasama tayo ni Baba sa Ready? Begin. Okay. Ano na ang kita natin sa verse? Ito yung mga pa, verse 54. The most sensitive and refined men among you will look rightly and struggle. And the wife will embarrass the rest of the children. Verse 55. Pagkali lang natin ang 57. If you seem to share with any of them, you still will splash. And you will eat because he has none of them. Verse 56. The most sensitive and refined woman among you who would not venture to set the soul of their of her foot on the ground because of her refined and sensitive will you judge the husband she prays her son and in her inner daughters. Verse 57. After Imagine, yun yung hula sa kanila. Bakit nila sinabi ni Moses sa kanila sa Deuteronomy chapter 20? Ipapasahin ko yung context na Deuteronomy 20, maganda yung pangako sa kanila ng Panginoon kung sila ay susunod sa Panginoon. Kung sila ay magpapatuloy sa salita niya, sa pangako, kung saan sinabi ng Panginoon, pumunta tayo doon, gawin natin ito, huwag tayo matakot, makararating natin yung lupang pangako. Pero itong binasa natin verse, particularly verse 53 to 57, Remember, they are chosen people, chosen nation sila. Huwag nang masabi, inuulaan ni Moses kasi hindi magpupunta sa kanibalisim. Bakit ganun, pastor? Kasi hindi-predict na ni Moses na ito yung mangyayari. Bakit mangyayari ito, pastor? Kapag yung mga tao, yung mga piniling tao, sila, yung nation, yung Israel, right, turn their backs upon their God. So, nangyayari, na gano'n yung nangyari kayo na sa kwento. Di ba? Alam naman natin, dating ng end times, ang nangyayari na yung pag-ibo. So, anong ibig sabihin niya ito, Pastor? Ano pa yung mga pinapakita natin dyan sa background? All of us had in chapter 7, verse 1 and 2, sign po natin. Dito naman po yung pumasok yung hula o prophecy ni Elijah. Then Elijah said, Hear you the word of the Lord. Thus says the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine barn be sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Imagine, ang biglang all of a sudden, may pag-asa pala. All of a sudden, dideclare ng Panginoon to Prophet Elijah na sila'y mapapalaya. May deliverance na mangyayari. After ng mga pangyayari nito, meron palang parang ng Panginoon. Pangako niya na kung saan meron pagkain na darating. Abundance of food. And almost, ano sabi nun? Makikita natin sa verse, magbabasahin natin. Halos wala na silang kailangan. Then let's, let's continue, verse 2. Then the Lord on whose hand the king lead answering the man of God. So magod yung hari, ano sabi ng hari? Said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? Ano sabi ni Elijah? Behold, you shall see it with your eyes, 
but shall not eat thereof. Ano yung ibig sabihin nun? Sabi nung hari, kung mangyari, ha, bubuksan ng Panginoon yung pinto ng langit, ano mangyari yun? Pero natalaman ng agad ni Elisha na pinagdududahan ng hari yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Ano sabi? Alam mo, makikita mo yung pagkain, pero hindi ka maangari. Nakapunta na ko sa isang lugar, puro malinan, tapos nagbabal ng matumama ang kanyang. Sabi mo, kung mga hindi siguro sa kayo, thanks naman. Makikita ang mga ikan ng kitchen, makikita ang mga ikan. Ay, by the way, speaking of handa, birthday pala ni brother na nung isang ano. Happy birthday, brother na. Okay, pa kasi. Hindi ko na pinalagpas. Nasubukan nyo na yun, pumunta ka sa isang lugar. Tapos bawal ka kumain. May kasama kami ganyan. Nag-meeting kami. Anything, ordering mo kahit ano. Nagunta ka na kami, gusto namin sa akin, hindi ko makain. Pero na i-meeting siya. Sabi na, kapatid, bakit hindi ka mo-order? Hindi, hindi natin ito kasama sa church. Grupo ito ng mga mandalo yung Christian churches. Ano mo sabi niya? Kasi kapatid, pasto na mo ito din. Pero makikita mo sa mukha niya talaga. Pag sumusubo. Pag mo talagang ano, ito pinagkaitan eh. Pag sinusubo, napapatingin. Nakangang mapa. Ano po? So yun po yung pangyayari. Meron palang hula. Hindi dito natatapos yung masamang balita. Kasi meron mga magandang sinabi yung Panginoon. Sa gitna ng kanilang pag-uhula, pagtalikod sa Diyos, may consequence, may storms na dumating, pero meron pa rin plan ng Panginoon. May plan pa rin pala ang Panginoon. So huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa gitna ng itsan yung mga hinaya ng Panginoon, dahil na rin yan sa kapabayaan natin, masalanan natin, Yes, pinatawag tayo ng Panginoon. Pero remember, sa book of Galatians, ang sabi niya, what you read, you will sow. Kung ano tinanin mo, maanin mo. Pag-pray natin, bigyan ka tayo ng Lord. Kung ano man yung mga pagkakamalit na gawa natin noon, harapin natin. Pero sa biyaya niya, ulit ikaw, sa black church, sa biyaya at habag niya, kung willing tayo itama ang mga bagay niya sa Panginoon, all things for the plan. Amen? All things. Hindi niya sinabi, oh, except for ganyan. Hindi, sabi doon po. For the children, for good, to those who love. Amen? Hindi, hindi, dead, dead, dead. Kasi may plan ng Panginoon. Eh. Ang nangis na para sa atin, mapabuti ang alagayan natin. Pero ang pabuti, ang, para sa kabubuti ng alagayan natin, dapat natin kilalanin yung plano niya. Sabi ni Pastor James, hindi lahat ng plano ng Panginoon kailangan kong nasabi doon. Uh, alamin pa. Magtiwala ka na lang kasi sigurado may plano ang Panginoon at lagi may plano ang Panginoon. Tama naman. Pero meron siyang plano sa salita ng Diyos na nirinibin niya na sa atin na dapat natin mahalagaan. Ano yun? Tuloy natin yung kwento. Merong desperatong, apat na desperatong lepers na naninirahan sa labas ng Samaria. Kasi ganito po yan. Pag kayo po ay merong leper, ano sa talaga ng leper? Keto. Medyo hindi na masyado ano kayo dyan eh, no? Pag may kentong ka, ano ba yung tura ng may kentong hina? Parang nalalagas, no? At nanakpak dahil sa nakapagalitin niya, grabe. Nakain ko naman tayo ng men. Dahil ang nanakpak sa... May classmate kami nung high school, pumasok siya, buhay pa siya, nakaglas na. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Di ba lang umamit ang astigil na sa arawan? Eh, sorry po. <laughs> Kaya tayo sa mga ito kong mula. Hindi po ko kayo gusto matumahan. Pero yung bulat kami sa classmate na yun. Nalaki kasi siya, nakawag siya namin kasi awal. So naglagay siya nung ano ba yun? Bayan ka ba yun? Sinamahan pa niya ng chichan school. So, naka-antas siya nila. Naglagay ko na, ano nangyari siya kapatid? Huwag ka pa, naka-antas ka na. Kumagin na yun. Ganyan yung na-stranger. Bawal pala maaraman. Eto totoo ito mga kapatid dahil Talagang natatakdan yung mga pera-pera sa katawan, nagdanana, hindi mo malaman, hindi mo malapitan. Alam mo ang tawag sa kanila ng panahon doon? Sinumpa ka. At dahil sinumpa yung taong meron keto, hindi ka pwedeng lapitan. Hindi yung gamit na ginagamit mo, hindi nila pwedeng gamitin. So, itong mga taong may keto, may le leprosy, doon sila nakatira sa labas ng city. So, Ulit na natin ha, nakimagine ninyo, ito yung Samaria, yung ilog. Pinapalimutan sila ng mga asin, ng, ano, ng Syrian. 
sila makalabas, nalilipunan sila. Nandun sila sa lina. Nasa naman sila na sini. Hindi sila pwede lang kita ng mga tao. Doon talaga sila. Pinawala pa sa atin, mayroong ginamit ng Panginoon na hapang na lalaki, ketone, may leprosy, inspirado. Mamamatay na rin lang naman, kaya pumasok yung verse natin kanina. Masahin na natin Leon at eh, Roda yung first slide. Kaya pumasok yung verse na yun. Yan. There were four leprous men at the entrance of the gate. Alright? They said to one another, we are sitting here until we die. Nandun sila sa gate na. Wala sila doon sa city para sa Mandaluyo. Wala sila sa Mandaluyo. Nandun sila sa may ano. Sa may... Sa ba? Sa ba gitna? Doon sa tulay ng papuntang Rockwell. <laughs> Basta sa labas. Okay? Hindi din sila nandun sa part ng mga kalapan. Pero doon ay iisip na nila na pumunta roon. Sabi nito, if we, shan, if we say, we will enter the city, the family is in the city. May tago to, mamamatay din tayo doon. And if we sit here, kung saan sila naroon, mamamatay din sila. Now therefore, come let us surrender to the army. Sumupo na lang tayo sa mga kalaban natin. Bakit? Kasi doon, kapag matibihan sila, at least, ano, at least, ano mangyari kapag naging slave sila? May yan yung makakain sila. May chance silang mabuhay. At kung hindi naman, pag pinatay sila, eh, ganun din. Wala naman talaga silang ibang option. Pero itong option talaga na to, pag binili nila sumuko sa asin, at least kahit pa paano, pwede pa silang mabuhay. Yung po yung kwento. So meron tayong makikita doon. Tuloy na natin yung verse, ha? Nakita nyo yung verse. Natapos tayo sa verse 5. Tuloy natin yung verse. Verse 6. For the Lord hath made the host of Syrians to hear a noise of chariots, and noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Though the king of Israel has hired against the king of Hittites, the king of Egyptians, to come upon us. Wherefore, verse 7, they rose and fled in the twilight, and after their tents, and their horses, and their asses, even in the camp as it was, and fled for their life. Alam niyo yung nangyari? Ang galing yung kwento na ito. Papunta sila sa kalaban. Malayo pa lang sila. Hindi pa sila nakakarating doon sa lugar ng kalaban. Nung gabi yun, may narinig yung mga kalaban. Ano narinig nila? Ano sabi? Balik natin, verse 6. Ano daw? Hakpang daw. Maingay ng mga hakpang ng chariots, chariots, kabayo, may karawahe. Of course, imagine nila, may mga sundalo, may army pasugod sa kanila. So, naisip nila sa sobrang takot nila. Sabi nyo nga yung takot. Sino rin ito hindi natatakot? Lahat naman tayo natatakot. Sabi nga ng psychology, ang kapabubay din ang unang emotion doon na nararamdaman ng takot ay yung takot. Natatakot siya. Parang last, last messages natin, yung usapan natin, sabi ng Panginoon, fear na. Sabi nyo ng science, kapag tinagin mo sa Genesis, Sinabi rin niya ang Panginoon. Sila matakot. Eto mga to, balita rin natin. Nakaramdam sila ng takot. Kasi narinig nila, tumatagundong, susugod, yung daang-daang chariots, yun yung paningin nila, pananaw nila, pandinig nila. At nakisip nila na, oh, baka humingi ng respect dun sa mga Hittites, dun sa mga Egyptian, yung mga Israelites na to. Kaya sinusugod tayo ng napakarami. Tara, bago pa tayo, bago pa tayo. Sibat na tayo! So, alis na agad sila. So, ito nga yung hapat na kay Tonkin na naglalaman. Ang tao dito sa lugar na ito. Wala. Napakanta sila ba? Kasi namin kasi yung mga maraming pagkain. Maraming damit. At maraming kayunganan. Wala nyo ano kinanta nila. Ano kinanta nila? Pinigyan ako ng price. Wala ito tayo sila tingin mo ano kinanta nila. Basta wala naman ang kalagay. Hindi na isip ko lang. <laughs> Basta Paul James Version. Siguro yung tatanin na pagkatil nila doon. Here at S. We got it. Bakit? <laughs> Kasi pagkatil nila doon, wala na yung mga kalaban. Ang daming pagkain. Ang daming, ano, damit. 
At tawag din kayo manan. So, ang ginawa na ito yung viewers sa atin, eh, ita tayo. Nagpakabusong sila. Kumain sila ng kumain. They were delighted. No, tingnan nga natin yung, uh, ayun, sabi ng verse, when these men came to the edge of the camp, they, want, they went into a tent to eat and drink. Wow, libre. Baka kumain sa bindings, no? Then they pick up the silver and gold, may libre pang alahas, and clothing. No, libre H&M. And went off and did them. They came back and entered another tent, picked things up, and did them. So, ibig sabihin, sa bawat pinupuntaan na ng tent, may mga papapakinabahan sila. Una pagkain, itong tent. Pangalawa, imagine mo kayo kung hindi, tignan na kita mo yung mga expensive raiments mo ng mga iniwan ng mga Assyrians, o may tama, ng mga Assyrians, sinuot na yun. Meron pa silang dito, meron pa silang sinuot. So, tignan na kita natin, tignan nga natin yung slide natin, uh, sa slide number 4. Numbers. Sige ba? Thanks. Makikita natin kung ano nang Yung delight nila. They delighted in their refreshment. May nakain sila, may nainom sila. Pangalawa. They delighted in their raiment. Pangalawa. Yung pangalawa yung pangalawa yung pangalawa yung pangalawa. They delighted in their riches. Bakit? Iwanan naman sila doon eh. Nasaan ba sila? Nandun sila sa kawalan. Nasa gitna. Wala sila sa city. Kinamumuhihan sila. Wala sila. Sila kapat na magkakasama. Mamamatay na sila. And then all of a sudden, ito yung nang-experience sila. Sabi ko nga doon, these are real blessings enjoyed by the children of the Lord. They are not to be discounted. Hindi dapat to be discounted. But they are to be accepted. And God is to be praised because of them. Let's read down na uh, yung nakabog na word niya. Ready to begin? Thank God for every blessing He gives to us. Kaya alam niyo mamaya may kapaliwanan ako sa Ephesians chapter 1 verse 2. Kung ano yung isang blessing na hindi lang patungkol sa blessing na natatanggap natin sa lupa, kung dito yung blessing, ito yung greatest treasure na meron ng kawat ako. Na bilang steward, kung tayo ang anak ng Diyos, steward ka na kapangalaga. Ito yung madalas na hindi natin napapahalagaan kapag hindi natin ginagawa. At bakit mo hindi ginagawa? Kasi marahil, baka hindi mo naiintindihan kung ano yung sinampalatayanan mo. Kung ano yung iyong niyama, in-embrace ng pressure na yun. At kung saan, madalas, listen, madalas tayo bilang simbahan, ikaw at ako, na-attract ka doon sa kala mo pressure, pero hindi naman pressure. So doon mo ipubuso pa naman mo. Doon mo ipubuso ang oras mo. Doon mo ipubuso sa kala mo pang eternity. Kaya ito pinigay sa'yo ni Lord na greatest pressure, listen, church, is for eternity. Tapos hindi natin mapakalagay. Tingnan natin yung nangyari sa, sa, sa apat na lepros. Bilis na po ito. Anong susunod? Tingnan natin yung pakatutunan natin. Meron silang dilemma. So nakita nila yung kanila that they, they were enjoying the, the, the blessings, no? the riches, the refreshment, Ano isa? Payment, o, oh, yung damit. Enjoy nila lahat yun. Pero biglang all of a sudden, may dilemma. Basahin mo na natin yung verse. Verse 9. And they said one to another, we do not well. Kanina na ang devotion din namin na sabi ko, may mark, ano din sa Bible mo? Sa kanya sabi ko, this is not right. Balikan natin nila. They said one to another, we do not well. This is not right. Bakit? Nag-e-enjoy sila sa blessing, di ba? Nag-e-enjoy sila sa pagkain, sa maiinom, sa kayamanan na meron sila, sa damit na meron sila. Ang dami. Kawento ako yung isang Christian businessman, meron daw sa masya. Kinikwento sa akin, kasama niya sa remomotor. Yung pinunta niya lang yung bahay. Yung nagpalit ng damit, kala ko nasa SM din eh. Kasi yung kwarto, pagkukas mo may sarili yung kwarto na ganyan, lahat ng damit na kukunin, lahat ba? Bagay ganun. Hindi niya, lahat niya ang tanang damit ito, pagkatasuot din, bago na naman, pagkani ba, 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 pag
Oh, sa ice eight, ah. Masikip, masikip. Sa ba ba yung gano'n? Napunta niya ba yun? Sa CO din gano'n? Bata pa po. Nalala ko. So, nagkaroon sila ng realization. Hindi tama ito. Sabi niyo nga yun, hindi tama ito. Nasabi niya na ba sa sarili niya, kapag ikaw ay lumalang niya sa blessing, kapag ikaw sobra-sobra yung pagpapalang, kapag ikaw ay sinabi, teka, teka, hindi yan natang mga. Bakit? Ano pa sana hindi tama ito? Kasi ito, tignan natin. Tignan natin yung verse. Sabi yung verse, This day is a day of good tidings. Or dito, sa verse na ito, basahin natin na. Basahin natin yung verse 9. They said to each other, We're not doing what is right. Basahin natin yung sumunod. Ready to begin? Today is a day of good news. If we silent and wait until morning light, We will be punished. Let's go to the king's house. Teka, teka, teka. Nasaan nga ulit sila nakatara? Sa gitna. Nandun ba sila sa city ng Samaria? Wala. Napunta sila sa kalaban. Yung kalaban, nagsitakbo, umalis. At ngayon, may libre pagkain, libre kaimanan, libre yung damit. Hindi ba dapat in-enjoy na lang nila? Ayahan mo na yung mga taga-Samaria na yan. Ay, mga taga-IPC, hindi yan ano. Matatakot yan. Eh, enjoy na lang natin po. So, all of a sudden, nagkaroon sila ng reality season. Teka, mali yata ito. Ito yung mabuting balita. Kasi sila, actor na sila inoutas na, pabalik sila sa city para i-announce na may pagkain, hindi na kayo magugulong. May mga damit doon. May mga simple works. No? May mga... Simple. Pintaran. Diba? May mga jail dito. May mga... Damit. Grabe, no? O ito, tingnan natin. Pinag-uusapan natin yung realization. Pangalawa, yung result. Naging result sa kanila. They result to go and tell about what they have found. They go and resolve. They resolve and go and tell others about what they have found. Ano yung nakita nila? Hindi sila naging marapot. Hindi nila hinayana. Ito'y para sa sarili lang natin. Itong kayumanan to, itong nakita natin na to, share natin, sabihin natin sa kanila. Kaya yung pangatlo, naging risk, naging ano sa kanila. Ayan. Ayan yung yung risk. Baliktad yung ano. Kung baliktad yung ano. Ayan. Sumunod na kaya ng station, naging visioning nila yun. And then, naging resolve nila. Realization, mali ito, reasoning nila. Ang blessing nito, hindi lang patungkol sa atin. Ito ay good news. This is a day of a glad findings. Then naging resolve sa kanila na pumunta. At iba ka nila. Gusto ko lang tingnan natin sa ako rin. Ano ba yung greatest treasure na meron na kayo? Isipin mo. Family, work, business, pangatawa. Possession? Ano ba? Career mo? Listen, kung tayo ay mahalang palataya, ang greatest treasure mo, walang laman si Lord. Minsan may balita yung connotation about contentment. Kaya ako, si Lord lang yung greatest scissors ko, kaya contento na ako sa buhay ko. Ano ba ibig sabihin mo na dahil hindi ka makabili ng gusto mo, yung ba yun? O dahil yun, meron ka yun lang yun? Hindi mo basta-basta mananaman na contento ka hanggang hindi mo na-realize na si Jesus na is more than enough. Kasi pag naiintindihan mo yun, siya lang yung totoong joy mo. Siya lang yung totoong happiness mo. Actually, happiness, ano, ano lang yan eh, by para of happening. Pero kapag may joy ka talaga, hindi kaya yung pili ng mundo yun. Si Lord lang makakapili ng mundo. Ngayon, ang hindi ko sabihin dito, kaya natin ito tinitingnan, itong pag-aaral na ito, kung saan, yung principle, pwede natin ganun din na ikaw at ako, yung greatest treasure na sinta na natanggap mo, ang tanong, ilan mo muli yung sinerya? Ilan mo muli yung sinerya? Kasi patungkol ko sa treasure, treasure na sinishare natin. Na walang bayan. Sabi ng Ephesians 2 verse 8, yung kalintasan ay biyaya. At ito yung makakamtan sa pamamagitan ng Ano nang palataya? Yes, all of us 
you, even the world, alam din na namatay si Cristo sa krus. Na mahal tayo ng Diyos. Pero bakit hindi lahat ligtas? Kasi hindi hindi lang naiintindihan kung ano ibig sabihin mo. At ikaw, ang mana ng kalatera, ikaw yung may kayamanan yun, ang tanong mo sa'yo, pinangahagi ko ba? Sinishare mo pa. Kasi sila, yung tatlo nito, after nila ma-realize, ito yung reasoning nila, naging resolve sa kanila. I pray, this morning, na maging resolve sa atin, mga kapatid. Kasi ito yung kayamanan na meron tayo. Na hindi na bubulog, hindi na undervalue, hindi mananakaw. Kaya mana na sigurado, pag ipinasa mo sa iba, buhay na walang ganang meron sa'yo. Pero tayo, abalan tayo sa maraming bagay. Abalan tayo sa mga bagay na akala natin, kapag ginagawa lang natin yun, at doon nakapokus sa buhay mo, total ligtas na ako. Para tayo yung mga apat na lepros. Lepros sa ano? Men, ano ginawa nila? Nung una, nag-enjoy lang sa'yo. Ay, na-enjoy ko na itong Christianity ko. Total, nandito lang naman ako sa church every Sunday, eh, every, every meet, so, midweek service, nakakatin ko naman ng boyo niya. Problema na ni Pastor yun. Parbaho na ng mga Bible school student yan. Problema na ng mga lay ministers natin yan, ng mga asos natin yan, na mag-explain patungkol kay Jesus. Listen, church, ulitin ko, kung ikaw ay mana ng palatayan, ikaw ay the greatest treasure si Jesus yun. Kung saan ka nilagay ni Lord, hindi namin kaputin at kaya kaputin yung mga tao mo. Marahin na doon sa buhay mo. Kasama mo sa negosyo, kasama mo sa office, kasama mo sa school, mga kamag-anak mo, na marahin na ikaw yung pwede gamitin para maikwento mo yung treasure na yun to share. Sana maging ganun din po tayo. Ma-realize ka. Ang buhay mo may isi na. Kahit nabubuhay ka ng 100 years old ngayon, o 200 years old, pag namatay ang tao, may isi ka ngayon. Imagine mo, tuntok lang yun. Pero yung eternity, yung eternity, walang hanggang linya, walang katapusan. At doon, sinabi ng Panginoon, Ephesians 1, verse 9 and 10, yung plano niya na gusto kayong makasama for ever. Tapos, ano ginagawa natin? Na hindi ka man lang nag-invite. Nag-invite sa akin. Sa plano ni Lord, ang plano ni Lord, ini-invite niya tayo na makasama niya for ever. Yung plano na yung maitindihan natin, sabi sa John 1.18, pinadala niya yung kanyang bubong na anak. Siya yung nagpaliwanan patungkol sa ama. Kasi walang nakakita sa Diyos, spirit ko siya. Walang kumahanap sa Diyos dahil magsalanan tayo. Pero dahil sa Diyos, pinadala niya yung kanyang bubong na anak, John 1.18, at ipinaliwanan kung sino ang Diyos. Kaya pag sabi ng, ng other verse sa John 10, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except, except through me, sabi ni Jesus. So, ito at ako, kung may kakausapin tayo ko ako sa'yo, tandaan yung verse nyo, pakitlas mo yung ating 180 na dyan. Pwede ka magsimula doon. Hindi natin pinopromote dito kung anong reunion meron ka. Kasi pag umarap ka sa Diyos, hindi naman tatanong kung baptist ka o ano mo. Ang tatanong niya, talaga bang mana ng palatay ka? Talaga bang tinanggap mo ang Panginoon? Talaga bang pinaniwanaan mo siya? No one has ever seen God. So pwede mo sabihin sa office mate mo, mahal mo sa buhay, alam nyo, ang totoo lang po yan, wala naman sa akin na amin ka sa Diyos. Meron mo ba? At ang dahil punta sa langit, siyempre yung nakakalag yung mismo galing sa langit. Sino yun? Hindi ako yun. Si Cristo. So napunta po siya rito para mamagitan sa Diyos at sa tao pinagdala niya si Jesus para matitindihan natin kung sino ang Diyos. Kasi marami ito matawa sa Diyos pero hindi nila kilala ang Diyos. Pero sa Biblia, malinaw na sinasabi, malalaman mo lang kung sino ang Diyos sa pamamagitan nila. Jesus. Hindi sa pamamagitan na reliyon. Jesus. Eh, malinaw. Siya ang magre-reveal kung sino ang So, napalito ang ating Panginoong Jesus. Meron siyang mensahe. Ano mensahe niya? Pagpumpul sa kaharihan. Tapi mo nga kanina sa Ephesians 1, 9, and 10, yun yung plano niya. Bakit natin pinag-usapan yung plano? Kasi pag naiintindihan natin yung plano niya, maiintindihan natin. Listen, church. Kapag naiintindihan natin yung plano niya, maiintindihan natin bakit tayo naligtas. Hindi ka lang naligtas ng Panginoong para hindi ka magpunta sa Eterno. Hindi yun. Hindi lang yun. Kulang yung narinig ng gospel. 
Kasi kaya nga naligtas ng Panginoon, kasi plano niya yun. Ano ba plano niya? Kasi gusto ko niyong makasama. Gusto niyong makasama lahat ng creation niya. Lahat ng sasampalatayan sa kanya. Sa pamamagitan niyo, Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus? Jesus, nagpakilala siya, siya ang Diyos. Si Jesus, nagpakilala siya, siya ang daan at katotohanan. Puno ng biyaya at katotohanan. Si Jesus, nag, nag, nagsabi, sa pamamagitan niya, may kilala naman. Pero dito na tapos yun, meron siyang ginawa. Alright? Tandaan niya, may plano ang Panginoon, pinadala ko itong nana, sino si Jesus, at ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa niya? Ephesians 1.7 In Him, we have redemption. So, yun yung word name, redemption. Kapatawaran. Pag sinabi kapatawaran, may ibig sabihin nun. Ang iniisip lang natin na kapatawaran, yung pinatawan na yung nakarani mo. Hindi. Ang kapatawaran sa Panginoon ng Jesus, kaya na kailangan doon ito, kasi yun yung daan, yun yung paraan. Sabi niyo nga yung paraan. Yun lang po ang paraan para makapasok tayo sa langit. Ano ba requirement sa langit? Ano po requirement sa langit? Kailangan member ka ng International Bible Church. Yung ba ang requirement sa langit? Ephesians, bago natin basahin, Ephesians 1.4. Basahin natin, ready to begin? For He chose us in Him before the foundation of the world to be what? And in His Son. Now my question is this. Para makapasok ka sa karya ng Diyos, para tayo makapunta sa langit, kailangan nandong banal ka and blameless ka. Now my question is this. Banal ka ba? Blameless ka ba? Wala ka ba kasalanan? Lahat tayo hindi kapasal ka. So bali, listen, sabi ng verse, pinili na niya for the foundation of the world to be holy and blameless in His in love. Bakit? Kasi Ephesians 1.7 nagkaroon tayo ng kapatawan. Ikaw at ako, tayong lahat ngayon, na sumasapala tayo at naniniwala sa Panginoong Isus, sa Kanyang ginawa sa Cruz, nung namatay siya, ikaw din, nung namatay na sa sarili mo. Mamaya, magbasahin natin yung verse para mag-gets mo. Hindi ka namatay literal, hindi, hindi yung katawan mo namin na rin. Substitution natin din, namatay si Cristo, namatay ka rin, para sa kasalanan natin. Pero, nung nabuhay siya, dapat ikaw at ako, magbuhay na para sa Nabubuhay niyo ba tayo para sa kanya? O nabubuhay pa rin tayo para sa sarili natin? Ito pong kapatawalan na sinapalatayan na natanggap natin nung namatay si Christus sa Cruz ay total purchase niya sa atin. Your past sins and even yung future na gagawin mo pala actually wala na yun. Bakit? Para may kailangan nila sabi sa 2 Corinthians 5.17 Masahin po natin yung verse. 2 Corinthians 5.17 Bakit po sinasabi ito? Para maintindihan natin. Para pag tayo ng karo ng pagkakata mga pagbahagi, maintindihan natin kung ano'y nangyari talaga sa Cruz. Therefore, if anyone is in Christ, there is a new. Bago na, all things have passed away and look, new things have come. So, ano'y tinutukoy ito na old? Yung tinutukoy na old doon, yung old nature mo, yung sinful nature mo, kaya hindi ka makapasok sa langit. Makasalanan kasi yun. Hindi humahanap sa Diyos yun. Hindi naniniwala sa Diyos yun. Yun ay kailangan maborn again. Nung naborn again ka, may bago ka ng creation. You are, you are already new creation. Now, nasa likod? Ano sabi? Nasa likod? The old is God. So, our nature now, this is church, ikaw at ako, kung ikaw yung talagang sumasampan na tayo sa Panginoon, ang nature mo, dahil pinanganak ako ulit sa Spirit mo, ang nature mo ngayon, spiritual, spiritual, you're a spiritual being already because your spirit is already alive in Christ. So meaning to say, pagbasahin niyo yung Ephesians, kung magbabasa mo rin yung Lord, mga verses doon, na yung spirit ko natin, patay doon, pero nung sumampalataya na yung Lord, hindi dahil naging member ka ng church na to, nung sumampalataya na kay Lord, nabuhay ko muli sa spirit ko. Hinahanap mo na si Lord. Ngayon, dahil anak ka na ni Lord, magagawa mo na yung pinapagawa niya sa'yo. Amen? Hindi dahil sa sarili ko makayaan, hindi sa ginawa niya. Yun po yung biyayan na sinabalabayan natin. So ngayon, dahil kay Kristo, ano ba mga Kristo nito? Kapatid, okay lang. Okay, wait lang, Kristo. Invite nila si brother. Ito si brother na natin. Nagadito lang niya si brother. Brother ko na brother? Okay lang. Brother, ano ang person? Joseph. Agad mo lang Joseph, diba? Sa ako, Joseph. Si Brother Joseph ay makapunin na mo. Ito ako, ang nakikita ng ama, si Cristo. 
Ay, hindi ganyan mo. Dahil na may langay Kristo na. At sumagpalataya ko kung sino ang Diyos. At sa kanyang ginawa. Dahil sa Kristo. Okay lang po ka pa rin. Mamaya, hindi na lang ng talit. Kaya. <laughs> Napakawal na lubos ako. Ngayon, makakapasok na ba ako sa langit? Makakapasok na ba ako sa langit? Bakit? Thank you, Joseph. Thank you, Joseph. Parang pangalan ng Diyan. Thank you, Brother Joseph. Bakit mo makakapasok sa langit? Dahil kay Jesus. Okay. Dahil kay Jesus, bakit mo makakapasok sa langit? Ha? Okay, dahil kay Jesus. Kasi anak ka na ni Lord. Oh, kaya anak na ka ni Lord, bakit mo makakapasok sa langit? Ulit, no? Eh kasi pinatawad ka na ni Lord. Okay, anak. Kung pinatawad ka na ni Lord, tinubos ka na niya, bakit mo makakapasok sa langit? Ano ba? Hindi na. Taga, kasi tagadun si Jesus sa langit eh. Oo nga. Tagadun si Jesus sa langit. Nakilala mo siya. Simpleng tanong lang po. Bakit tayo makakapasok sa langit? Alam mo ba natin? Colossians. Chapter 1. Dapat alam natin eh. Bakit tayo makakapasok sa langit? Dahil nga kay Jesus. Oo nga. Bakit tayo? Ano ba yung ginawa niya? Masahin mo na natin yung verse 20 Colossians, Colossians 1 Verse 20 hmm, 22 Bago masahin niya sa mong verse Masahin natin, ready, begin But now Okay, boss muna tayo. Ano yung ba tayo na reconcile because of his death? Kailangan malinaw na explain natin yung namatay si Jesus sa Cruz. Through his death. To what? Holy and wow! So, ano ka na daw ngayon? Kung ikaw ay mana ng parantayan, ikaw daw kayo ay bagnan na. Walang kapintasan. Blameless. Sa ibang person, without reproach. Naintindihan po ba natin? Yun yung nangyari nung sinampalanayan na mo si Jesus. Nung na, na, napangos sa Cruz, yun yung nangyari sa atin, sa atin. Napatawan tayo. Bakit na tayo gusto ban- gawing banal? Bakit na tayo gusto gawing bold, bold, less and blameless? Kasi yun yung requirement niya para makapasok tayo sa namin. Napasok ba natin kanina yun? Na gusto niya maging bold tayo and blameless. Magagawa ka natin? Oo o hindi? Hindi. Sino may guwa? Si Jesus. Paniniwalaan ito. Anong, anong sabi nyo sa verse 14? Atin, atin, bakit po siya. Bago yun, yan, 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 kasama rin yan. Kasama yun sa redemption. At last noon di atin, verse 12. Kasayin natin mo po ngayon. Ready? Begin. Giving thanks to the Father who was able to share the saints in our lives. Sa ibang translation, ewan kung meron din sa ibang verse. Sabi doon, you are qualified. Sabihin mo ngayon, you are qualified. Bakit kung makapasok sa langit? Kasi qualified na lang. Qualified na lang ano? Makapasok. Kasi yung i-re-require niya fully, blameless, and without hope, hindi dahil sa ginawa mo. Malinaw mo ba yan? Kasi kung tayo lang, hindi natin tayo. Ang tao, hindi niya minahal ang Diyos. Nakalimutan niya ang Diyos. Ngayon, sabi ng Biblia sa Aklan at Deuteronomy, Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Hindi natin magagawa yun kasi corrupted tayo. Pero yun, magagawa na kapag ikaw ay napangalak muli sa Spirito. Kapag ikaw ay sumampalataya kung sino ang Diyos at ano yung mensahe niya, at ano yung kanya nito ba. <clears throat> dahil doon, tayo yung hinatubos. At dahil nung natubos ka na, sabi sa Colossians 1.12, sa ibang translation, sabi doon, you are qualified. Sabi mo nga, qualified. Ang tanong, qualified ka na. Qualified ka na ba? Hindi ka nakakualified kapag umaatid ka lang ng church. Hindi ka nakakualified kapag nabiministry ka. Nakakualified ka lang kapag inilano mo siya bilang Diyos na tagapagkasin. 
binibigay mo yung pananampalataya mo sa akin. At hindi nilalang kung sarili mo na wala akong magagawa dahil wala, dahil sa sarili mo lang. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, plano niya yun, maliligtas. Doon ba natapos yun? Hindi ba? Sabi niya na Biblia, magkakaroon ng buhay na walang gano'n. Kasi paano mo, paano mo makasama ang Panginoon forever? Kung wala buhay na walang gano'n. In fact, sabi ng Bible, lahat tayo ng eternity. Ang tanong, saan ka mag-isipin ng eternity? Kasama ba ng Diyos o himulay sa akin? Malinaw po ang Bible doon. So bakit natin po pinag-uusapan? Again, baka hindi natin alam kung paano natin ipagpaliwanan. At kung hindi natin alam paano ipagpaliwanan kung sino ang Diyos at ano yung ginawa niya para sa patubusan na sa katawan, tanungin po rin yung sarili mo, ligtas ka na ba? Kasi napaka-imposible na ikaw ay isang mana ng palataya, ligtas, at hindi mo alam kung paano mo na ligtas. Ulitin ko ano? Napaka-imposible na kung ikaw ay nakagbuhay umaga, sinasabi mo na ikaw ay ligtas, pero hindi mo alam kung paano ay maliwanan, paano ay maligtas. Ulitin ko ulit. Napaka-imposible na ikaw ay nakagbuhay dito at sinasabi mo na ikaw ay ligtas, pero hindi mo ay maliwanan kung paano ka na ligtas. Kasi kung naligtas ka, nandindi ang yung patungkol sa plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, ulitin ko ulit, hindi natin malalaman kung hindi tayo may Kristo. At dahil sa kanyang mensahe, Naparito siya na siya lang ang Diyos ang tanging daan, ang katotohanan at walang sino mang pangakalapit sa amang hindi dahil sa Kanya at namatay siya sa krus para sa katubusan ng lahat ng tao pero doon lamang sa maniniwala sa Kanya yun lang ang mga kapag-benefit mo Ngayon ang tanong ko napagumagdun Ikaw at ako, mana ng palataya na ba? Ikaw at ako, mana ng palataya na ba? O o o hindi? Yes Mana ng palataya ka na, anong ginagawa mo dyan sa greatest treasure na meron ka? Sinishare mo ba? May last point pa ba? So nasa din kasalanan natin kung ikaw yung mana ng palataya? Wala na. Ang tanong nagkakasala ka, nagkakasala ka dahil sa ano to? Sa flesh. Ang naborn na ganyan yung spirit mo, yung flesh ko, nagde-desire pa ng mga bagay sa mundo. Okay? Sino rin itong butog na? O yun, desire ng flesh ko. Butog na ako, tagalipas ko. Desire ng flesh na kumain, na may nakit tayo maganda sa paningin natin. Kaya pala, si Apostol Pablo, si Apostol ko, may remind na tayo to live by faith, not by sight. Kaya pala si Apostol ko, sinabi niya, walk in the spirit. Kasi ang totoong buhay mo, kung ikaw ang mana ng palatayan, hindi dito sa lupa. Temporary lang ito, mga kapatid. Ang totoong buhay mo, you are eternal being, you are a spiritual being filled by the Holy Spirit. I mean, the Holy Spirit resides in you. Ganahan sa'yo ba nila spirito? Therefore, ang kailangan mong gawin, ishare mo yung Holy Spirit na magpuntalit sa kanya sa pamamagitan ng plano nyo. Mas pa, huwag naman akong pagbintangan ng ganyan. May mga kaibigan ako na nasa nakaset na Tawag ko nga doon, friendship evangelism. O kaya, friendship evangelism. Mas ginagawa ko niya doon eh. Ilang taong na silang friend? Ang tanong ko, kailan mo sila na evangelize? Okay ba kasi yun? Madami na akong friends. Madami akong friends at hindi ko-pray. Pero ang ganun, hindi ko pa sila nalasabihan. I felt, honestly, what I felt. Ano na, gutang mo yung mga yun? Ngayon pa, nakilala nilang pastor pa ako. Maralagin lang ko sa isang pangyayon. Inasabi ko doon sa sarili ko, hindi friends, hindi ba? Hindi si pag-pray ko na lang, baka si Lord, may kamitin niya. Totoo rin naman yun, at least kahit kumano pinag-pray ko. Pero if I, naramdaman ko sa sarili ko, kaya mga mali yan. Babalik tayo sa kwento. Sa kwento ng leprosy. Nang matapos silang nakakain, nabusog, nakita nila yung kayamahanan, sinuod nila yung mga damit, sabi nila hindi yan na tama ito ipamalita natin sa iba. Ano may treasure na yun? Pangundong treasure lang yun. Ikaw at ako, kung ikaw yung nananampalang kaya, treasure mo, yun yung greatest treasure mo. So my question is this, sinishare mo ba yung greatest treasure? Dapat mawin ganun din tayo. Yung isa, isa, yung isa, yung bago yan. It is never right to keep the good news about the greatest treasure na meron ka. 
Pangalawa, we are mandated to share the gospel. God's plan to the world. Sabi na Matthew 28, take it to 20, you break commission. Pero gusto kong tingnan natin sa ang gulo naman ng John 3.17 na pa rin po ang Panginoon, hindi para ito ang demang mundo. Pero sa pamamagitan niya, ang mundo ay malilitas. Sino magsasabi mo? Si Jesus ang magsasabi mo, mapapaliwanan sa Ama. Ama! Very good! Pero sino yung gagamitin niya? Nakasapapan. Tayong mga ilaw at asin ng mundo. question na yun. Did you hold Christ like a great treasure? Pinangawa ko ba si Christo bilang isang natatangin tayong manan? Who is Jesus for you? Sino ba sa buhay mo? Si Jesus pa sa atin, kahit tinatawag lang ba natin siya pag may kailangan tayo? Kapag may sakit ka, kapag may problema ka, ganun lang ba si Jesus sa buhay mo? O dapat si Jesus, kung siya yung treasure mo, hindi ba dapat i-share mo? If He is worth having, then He is worth sharing. Amen? Nakita niyo ba yun? Pasahin na natin yan. All together, ready to begin? If He is worth having, then He is worth sharing. Would you be willing to lose everything in order to gain Jesus Christ? Is it truly your Lord? Kasi si Lord yun eh. Hindi na nga eh. Si Lord na nagsasabi, the mere fact na Lord siya, dapat ginagawa mo kasi siya kay Lord. Ang problema natin madalas, kapag hindi natin alitigyan kung sino siya bilang Lord, ikaw yung magiging Lord. Ikaw magdidikta. Ikaw magpapatakbo ng buhay. Listen, hindi ko sinasabi, bawal tayo pumili ng mga bangay na dinidesign mo. What I'm saying here is this, ano ba yung focus mo? Pastor, nagsishare ako ng salita ng Diyos kung kailan. Ano pa ako niya ba kung everyday ka nagsishare? My question is, if nakikilihan mo siya bilang Lord, then you, you need to do, you, you, sa susunod eh, you need to do willing, magiging willing ka na. So anytime, kahit sino, kahit saan, pag tinusap ka ni Lord, share ako yan, masyashare ako siya. Kasi willing ka na, hindi pinag-usapan ng time. Magiging willing na kasi siya ni Lord. Magiging Lord is a decision. Decision ko, Lord, ikaw yung Lord. Ako, ako, tagasunod mo lang. Steward na ako. Ikaw yung treasure ko. So, Lord, ano pong gusto niyo yung magawa sa ito? There is a song, sabi ng song. Sabi ng chorus, Gaya ng dagat na hindi na tanong. Gaya ng dagat na hindi. Mapapagal sa pag-alang kulod, tulad. Tulad ng puso ko sa'yo, mag-memorize na rin yan. Tapos, puso ko ay sa'yo yung magmamahal sa amang panahon. Patutuwa lang, hindi natin kaya yan eh. Ang mga magawa lang yan sa atin, siya rin. Kapag tayo ay mana ng panataya, at talagang anak na Diyos. Sige, tuloy mo next. Natatangi. Pakasan natin ha. Ready, begin. Natatangin kayamanan ko. Hindi po yan dito sa church yung pagsamba natin. Pagsamba natin, ito, celebration na lang natin ito eh. Actually, we worship God, yes, we serve Him. Celebration na lang natin ito once a week. Yan yung pagsamba natin, dapat yan, lifestyle mo yan. Dapat yan, yan yung buhay na meron ka. Ibig sabihin yan, dahil ikaw yung treasure ko, ikaw yung natatangin kayamanan ko, ikaw may sasambahin ko. Susunod ngayon yung buhay mo sa gusto niya, hindi sa gusto lang natin. Kasi pag ginawa lang natin yung gusto natin, marami tayong nami-miss, mga kapatid. Yung mga buhay, yung mga tao na sa paligid natin, ang kailangan natin bahagihan, hindi natin nabahagihan. Patungkol sa buhay na walang hanggan. Saan ka humanap ng reliyon na nagputuro patungkol sa buhay na walang hanggan? Eh, Christo. Kasi hindi tayo dito. Meron tayong lugar na hinandaan niya. Na kung saan yung mga nauna na sa atin na mahal ng paladay ang panakasama din natin. Amen? Saan kumamit na na ganun? Pero kung gusto niya talaga, maintindihan natin na hindi na talaga tayo parang ito. 
dapat ang tunay na kagalangan mo doon sa natatangin kayo man walang iwag ni si Kristo. Tumayin po tayo doon. This last verse that I need to read. To read before tayo magpatuloy sa pagkatatang in Corinthians. Kung saan pakikita natin na ang buhay ng isang tao kapag siya ay tumugod sa Panginoon ikaw ay para sa kanya. There is verse in Corinthians. I will paraphrase the verse. Check mo, try mo i-check ano. In Corinthians that says, For the love of Christ constrained us. Dahil tayo ngayon ay na-motivate, control na ng pag-ibig ng Diyos. Sabi doon, we are convinced that one died, Jesus yun, therefore all died. Okay, and then we verse, kaya naman Para maintindihan natin, no, yung gusto gawin ng Panginoon, tayo yung binang steward. Okay. Kita ba natin? Nandiyan ba? Verse. And then sa amin yung verse, kapag ikaw na nakakilala sa Panginoon, I'm trying to paraphrase the verse, hindi ka na magbubuhay ng sarili mo. Magbubuhay ka na doon sa namatay para sa iyo. So, ibig sabihin nyo nun, naintindihan ng tao yun na sumagpalatayan sa Diyos kung sino talaga si Lord. Naintindihan ng tao na sumagpalatayan kay Lord kung ano yung plano niya. At dahil sa plano na yun, ikaw at ako, dapat tutugod. Tutugod. Paano tayo tutugod? Paano? Pabasahin natin yung verse. Ibibigay mo na yung buhay. Hindi mo ibibigay yung oras mo. Kasi yung oras mo, pwede mo wala yung oras mo. Hindi ibibigay mo kanong resources, pero ka lang. Hindi naman yun yung pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito. Pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, siyang resources mo. Siyang pahala sa iyo. Siyang kutugon. May pangangailangan ka, kutugon na niya. Gaya ng ginawa niya doon. Pero for the purpose of what? For the purpose to advance His kingdom. Lahat tayo dito, agree, even I myself, pag mayroon tayong bangong bagay, o ano mang bagay na dumating sa atin, karanasan mo ng tawag natin doon, blessing. Tama? May bagay bago ako ganito, blessing. Ako, naging term ko rin yun eh. Naku, blessing, may nagbigay sa atin na ganito. Pero hindi natin naiintindihan. Sabi sa Ephesians 1.3, yung blessing na binigay mo doon, yung relationship mo sa kanya. Yun na yung blessing. Yung blessing, yung ginagawa natin yung plano niya, yung kalooban niya, to advance his kingdom. Now, yung blessing, dapat tayo tindihan natin, ikaw at ako, kung meron pa tayo natatala sa Panginoon, yun yung tunay ng blessing. Yung ina-advance natin yung kingdom niya, yung patungkol sa mandate natin, yung patungkol sa plano niya, hindi yung patungkol lang sa akin, yung gusto ko na kukuha ko. Naintindihan ko ba natin yun? Hindi yun yung blessing. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kung ginagaling niya ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kung meron ako natanggap na bagong bagay, pero hindi yun yung totoong blessing. At totoong blessing kapag ginagawa mo yung maluwagan niya, yun yung blessing. Bakit? Kasi patungkol ko sa plan niya. Bakit? Kasi patungkol ko doon sa eternity. Na gusto ng Panginoon, through Him, the world might be saved. Tayo ang may trabaho ko doon. Ang masarap na ito, hindi ka iiwanan ni Lord, kasama mo yung Holy Spirit. Kasama mo yung salita niya. Kasi yung Holy Spirit na sa'yo. So every time you tell others about the good news, kapakap mo si Holy Spirit, si Holy Spirit ang mamumusap doon. At ba, italin yung seed ng salvation, the word of God, sa kanila. Yun lang yung trabaho natin, hindi natin trabaho baguhin sila, si Lord na magbabago sa akin. Amen? Na huwag tanong ko, gagawin ko natin, magagawa ko kung tayo ng tanapang. Nakita mo yung verse, hindi na nakita. Sige, last week, bago tayo magbabago. Ati, ano, pagkatapos yun, ikaw ang tanapang. Can you read this verse all together? Ready to begin? For the love of Christ constrains us. Because He does judge that if one die for all, then we're all dead. 
Jesus Christ. Namatay, lahat tayo ngayon kasama namatay sa krus. Next verse. And that He died for all, that they which live, yung mga mana ng palataya po yan, that they which live should not, nakasal po natin, live unto themselves, but unto Him which died for them, and rose again. <laughs> Ibig sabihin, naiintindihan mo na siya talaga yung Lord. Ay, tinan mo ba natin? Ikaw yung Lord, ikaw yung namatay para sa amin. Ngayon, mabubuhay na kami. Hindi para sa sarili namin, kundi para sa Lord. Naiintindihan mo lang yan, kung talagang si Jesus ang tunay na natatangin kayo man. So I challenge you this morning, naniniwala ka ba na siya yung kayaman ako? Yun pong siya, dapat siya yung Lord. At kung siya yung Lord, magagawa mo yung pinapagawa niya. Kasi anak ka na niya. Kaming ng Diyos, pausapin mo patuloy kami. Hindi ko nais dalhin yung hamunan ko para mag-guilty kami. In reality, nakakag-guilty naman talaga kung di namin ginagawa yung dapat namin gawin. Kasi yung meron kami ngayon, yung natatangin kayaman at higit pa sa kayaman ng meron ng mundo. Kasi kahit makuha namin ng kayaman sa mundo, sabi ng iyong salita, what profit a man, if he gave the whole world, but lost his own soul. Meaning to say, Lord, kami bilang mana ng palataya, kung nalilis man ang focus namin, Lord, hayaan mo kung yung focus namin kayo, na umayon ang buhay na ito sa iyo. Nailaan bawat sa iyo upang ibigin ka ng mga walang kung walang upay mo ito na lang ito kausapin mo kami na maging tama ang aming focus na yung sa bawat pagkakataw na binibigin mo sa amin para ipahayag namin ang mabuting balita ng the greatest treasures greatest treasure na meron kami yan so I challenge your people right now the Lord is speaking to you tinakausap ka ni Lord sila sabi na Tama yan. Gawin mo. Ibahagi mo mo. Ipag-pray mo sila. Yung mga kaibigan mo, yung mga office mate mo, mga business partner mo, mga classmates mo, mga kapag-bahay mo. Hindi mo alam. Kasi paano ang gagawin? Pilihin mo siyang kilalanin. Maging result sa'yo. Maging realization sa'yo. Maging visioning mo. Na itong greatest treasures na meron tayo ngayon dapat natin i-share. So I challenge you right now this morning. Meron ka bang gusto pinapit sa panalanan? ilangkit natin sa Panginoon. Una yung sarili natin, pangalawa, yung mga tao, gusto natin makakalala sa Panginoon. Right now, come on, the challenge. Amen. 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 Amen.
sa ngayon ay makakapasok na sa kanya. Kung yan ang nais mo kaibigan, nalubos na makilala kung sino si Yeso Cristo. Siya ang pinadala ng Ama para makilala natin kung sino ang Diyos. Siya ang lahat ng katotohanan at ang mensahe niya. Gusto ka niya gusto ka niya makasama sa kanyang mahalian. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo para ang kasalanan o humahat lang sa tao para hindi makalapit sa Diyos ay matanggal na. Alam mo, ginawa na niya ang ilang libong taon na pwede na tayong makalapit. Pwede ka nang makalapit. Dahil sa ginawa niya, ikaw may na'y maaaring maligtas. O, maniniwala ka. At tatalimuran mo. Magsisisi ka. Tatalimuran mo niya sa rinig. At pipilihin siya. Wala sa iyo mga kamay. Wala sa iyo ang kasagutan na kay Kristo. Ang nalas ko, tumawag ka sa kanya. Kung yan ang pangungusap sa iyo ng Panginoon, sabi na salita ng Diyos, sa pamamagitan ng iyaya, tayo ay maliligtas. Pero kailangan mo manampalataya. Manampalataya ka. Manampalataya ka sa kanya. Tumawag ka sa kanya sa panalangin at mananampalataya sa iyo ng Panginoong Yesus. Kinikilala kita bilang Diyos at tagapagintas. Salamat at naparito ka para mamagitan sa Diyos at sa tao. Salamat at may mensahe ka. May plano pala kayo, Panginoon, para dalhin kami sa iyo, Panginoon, na ang nais mo kami mapag-awan, matubos, at maging anak. Sumasang pala kaya ako sa iyo. Kinikilala kita. Naanyaya kita na maghari sa aking buhay bilang Diyos at nagpagintas sa pangalan ni Jesus. Kung ginawa mo yung kaibigan ng nananampalataya, hindi pa nalangin ang naglita sa iyo, hindi yung pananampalataya mo kung sino si Jesus. Tayo mga nagsilapit naman, ito'y hamon sa atin, ito'y paalala sa atin, ito'y magandang balita para i-correct niya tayo, para paalalahan na niya tayo, na ito yung totoong purpose ng buhay natin. To be salt and light of this earth. Hindi ka magiging salt and light of this earth kung mabayit ka lang. Maraming mabayit na tao, maraming pa mas mabayit sa iyo. Pero ang tao, hindi maliligtas dahil sa kabaitan mo. Maliligtas ang tao kung ibabahagi natin yung katotohanan patungkol sa kaligtasan. Maaaring gawin din ang Panginoon yung pagiging responsable ng kristyano natin. Pero para masabi natin responsable ng kristyano tayo, dapat may ginagawa tayo para i-advance yung kingdom niya. So I pray right now for all of us here in the front. For all of us here in this building. Napatuloy natin Pagkulay-kulayan mo ito, mga kapatid. At ilang Diyos, salamat po sa pamumusap sa akin. Salamat po sa paalala na ito po yung buhay na meron kami sa inyo. Na mabubuhay kami para sa inyo. Na itong plano mo na pinagalaw sa sangkatauhan ay napasa amin na. Na yung banal na spirito na nanalahan sa amin, seryo ng aming kalitasan na hindi na kami kailan man pwede pang mga maagaw o mawala. Sapagkat kami ngayon ay pinanganap na muli sa spirito kami ngayon ay anak mo na. Kami ngayon ay may access na. Enabled na. Qualified na. Because what you require, Lord, na satisfy na ng ating Panginoong Isus. Yung requirement ng Lord, sinatisfy niya ng Panginoong tayo sa ginawa mo sa Cruz. So salamat po. I pray, Lord, sa mga nagsilapit. Hindi ko alam po ano po yung mga burdens nila. Hindi ko po alam po ano po yung mga tao gusto nila nilapit sa'yo. Marahil mga mahal sa buhay. Marahil yung mga kamag-anak. Marahil yung mga ka- kasama sa opisina. Mga ka-classmate, kaibigan, kapit-bahay, malalapit sa kanila. O mga tao, marahil mga kataong palat nila. Lord, I pray, guide them with your presence, Lord. Empower them, Lord, na magawa nila, magawa namin, na magpahagi, patungkol sa natatanging kayamanan na ating tinanggap. Salamat po. I believe, Lord, that you will enable us na magawa ito bilang steward sa pangalan ng Jesus.